that we are discussing IO controllers that is input output controllers नमल वारण्यो CPU अधि इन्टे functions अगे easy आका मेंडी डात्रे functions अधि आगे अप्त्र रुण्ड अपाइंट executions अगे efficient आका मेंडी डोर गोड techniques use इन्द रुण्ड वारण्यो यान गईन्य लासले IO भी वारण्य वारण्यो input output processor अधे बोले cache memory अधे बोले virtual memory अगे बारनल Indonesia Input Output Request वेल अक्क Central Processor न रिसीव एयूं इन्नेट्ट आर कान एद डिवेस इन आनो इद पास एंड़ दू Specific आइटला Control Signal एदेंगे लोल पत्ते अप प्रिंटर न आनेंगे उन्ना इरिक्यूं नम्मल्टा Keyboard न वेयर एरिक्यूं Monitor न Separate एरिक्यूं � IO controller அனை அப்பு CPU நந்தே தமதி ஜச்ச அவர்க்கல் ரிப்போட்டாலிங்க எந்த அனை அவர்க்கு வேண்ட சர்விசாக குடுத்தாமதி அது எத்திக்கேண்ட ஆலைத் தெத்திக்கினாரேனே நம்மல்டை IO controller அனை அப்பு ஒரு வாழ்க்கு ஒரு function அனைப்பு signals எத்திச் சொடுக்க எதிரி வேசுக்கான எத்திக்கேண்டது ஆல ச்பெசிவேதுட் ஐயாக்கத்திச் சொடுக்க அதே போலத்தன்ன they also manage the data flow to and from the device deviceன்னுல்ல to deviceும் from device வைட்டுல் data flow நியக்க manage இந்தது நம்மல்ட IO controllers அனகான் எல்லாரும் கூட Healthy This free the central processor from involvement with the details of controlling each device. ஒரு device இன்னி controlling இன்னி வேண்டிட்டு இந்தியும் நம்மல்ட central processor ஒரு பார் time அடுக்கின்டு விடு நம்மல் ஒரு வாரங்களும் பரையும் பரையினான CPU அதினின் நின்னால் அதினும் செய்யால் ஒரு பார்டு வர்க்குகள் பெண்ணிங்கள் போகானு சிஸ்தத்தின்ட brain எந்த பர்ணாத்தன் CPU வர்க்க ஓர்லோடை மாரில்லும் அப்பு இந்தியும் CPU நே free ஆக்கி விடாம் வேண்டிட்டான் இத்திரம் involvementsல காரி யூசியின்னது நம்மல்டை IO controller நே யூசியின்னது அப்பு ஒரு device நே control மேனேஜியின்னது IO device IO controller அம்பு CPU நே அதின் செய்யால் instructions வக்கு கண்டினியாம் எந்தங்களும் அவசியங்கள் நீங்களே IO controllers are needed only for those IO devices that are part of the system. IO controllers are performed by the RQ and it is in-bit title of devices. We have to use the laptop and the keyboard and the mouse are in-built. We have to use the mouse and the desktop and the mouse are in-built. We have to use the mouse and the mouse are in-built. We have to use the mouse and the mouse are in-built. Indonesia expansion slot போய்ட்ட இந்த slotல் போய்ட்ட கணக்டேனம் என்னாம் மாத்ரை IO controller இருக்கு இந்த இந்தியாமிட்டுள்ளு controlling ஏட்டுக்காம் பிட்டுள்ளு பாத்தும் நான் 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 
അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസിൻ്റെ കൺട്രോളൊക്കെ ആര് ഏറ്റെടുക്കും നമ്മുടെ ഐ ഒ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കും എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യും ഓഫൻ ദ ഐ ഒ കൺട്രോളേഴ്സ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓഫ് ദ മെയിൻ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മദർ ബോർഡ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ അൺട്രോൾ ഐ ഒ കൺട്രോളറിനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മദർ ബോർഡിലാണ് മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ സർക്യൂട്ട് ബോർഡാണ് നമ്മുടെ സി സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള സി പി യുവിനകത്തുള്ള ഒരു മെയിൻ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലോ എസ് എൽ സിയിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തരാറുണ്ടായിരുന്നു മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഒരു മദർ ബോർഡ് എടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിന് കുറേ സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്സ് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് മീനിങ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു പ്ലേസിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഐ ഒ കൺട്രോളേഴ്സിനെയും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇൻബിൽറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താവും ഈ മദർ ബോർഡിനായിട്ട് ഓൾറെഡി അതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഒ കൺട്രോളർ എവിടെയാണ് മദർ ബോർഡിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ ഡിവൈസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഡിവൈസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ കേസിലായാലും ഈവൻ ആ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ടുള്ള മൗസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് മൗസ് ആഡ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് സി കീബോർഡ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ സ്ലോട്ടിൽ പോയിട്ട് ആദ്യം പ്ലഗ് ചെയ്യണം പ്ലഗ് ചെയ്താൽ കണക്ഷൻ ഇവിടെ എത്തും നമ്മുടെ മദർ ബോർഡിലെത്തും മദർ ബോർഡിന് ഇവിടെ എത്തും നമ്മുടെ ഐ ഒ കൺട്രോളറിലെത്തും ആ നിമിഷം ഐ ഒ കൺട്രോളർ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് ഏറ്റെടുക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എല്ലാം ഐ ഒ കൺട്രോളർ ആയിരിക്കും മാനേജ് ചെയ്യുക എന്താണ് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ സി പി ആയിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കും റിസൾട്ട് ഡിവൈസ്ക്ക് ഏത് ഡിവൈസിനാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മളുടെ ഐ ഒ കൺട്രോളർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ല ഐ ഒ കൺട്രോളർ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതുവരെയായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഐ ഒ കൺട്രോളേഴ്സ് ആർ സം ടൈംസ് കോൾ ഡിവൈസ് കൺട്രോളേഴ്സ് ഐ ഒ കൺട്രോളേഴ്സിന് ഡിവൈസ് കൺട്രോളേഴ്സ് എന്നൊരു പേരുണ്ട് കാരണം ഡിവൈസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് നമ്മളുടെ ഐ ഒ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻ്ററാക്ട് വിത്ത് ദ ഡിവൈസ് കൺട്രോളർ ഈസ് കോൾ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ നമ്മളുടെ ഡിവൈസ് കൺട്രോളറായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേരാണ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ അപ്പോൾ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ എന്ന് നമ്മൾ ഇ ഡ്രൈവ് സി ഡ്രൈവ് ജി ഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കുറേ ടൈപ്പ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇല്ലേ അതൊക്കെ ഓരോ അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ഡിവൈസസിനെയും കൺസെപ്റ്റുകളെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് അതിനകത്താണല്ലോ നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ആക്സസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിനകത്താണ് ഇവിടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈസ് കൺട്രോളേഴ്സ് അതായത് ഐ ഒ കൺട്രോളേഴ്സ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് ഐ ഒ കൺട്രോളേഴ്സിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡിവൈസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വേണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാംഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഇന്ന പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് ചെയ്താൽ ഇന്ന് നടക്കണമെന്ന് പ്രോഗ്രാംഡ് ആയിരിക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവൈസുമായിട്ട് ഡിവൈസ് കൺട്രോളിനെ ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ ഓക്കെ വെൻ യു ഇൻസ്റ്റാൾ എ ന്യൂ ഡിവൈസ് ഓൺ യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ എ ന്യൂ ഗ്രാഫിക്സ് ബോർഡ് യു മസ്റ്റ് ഓൾസോ ഇൻസ്റ്റാൾ എ ന്യൂ എ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ ഫോർ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഗ്രാഫിക് ബോർഡ് എന്ന് പറയാം കാരണം നമ്മൾ അതിനകത്ത് സർക്യൂട്ട് വെച്ചാണല്ലോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ മൗസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കില്ലല്ലോ അതിനൊക്കെ എക്സിബിഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ആ സർക്യൂട്ട്സ് എന്താ ചെയ്യുക ബൈനറി മാനിപ്പുലേഷൻ ആണ് ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ റിയൽ
ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളവർക്കെ അത് കൂടുതൽ ഈസി ആവുള്ളൂ വൺ വേഡ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ അത്യാവശ്യം ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടവർക്കും ഓർമ്മയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചൊക്കെ എഴുതാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നവർക്ക് കഴിയും പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല അത്രയൊക്കെയാണ് സോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ സി ഒ എ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി അതായത് എൻ്റെ പോർഷൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്ന തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പറ പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ നടക്കാതെ പോയതുകൊണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വേറെ മിസ്സിനാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ അവർ വരേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ട് മാസമല്ലേ വന്നിട്ടില്ല സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഞാനും മിസ് ആക്സറും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാളെ തൊട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക സ്പെഷ്യൽ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ അതായത് ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇരുന്ന് എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ ടൈം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കും ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗേൾസ് ആകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു പക്ഷെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എഴുതിയിരിക്കാനും ടൈം ഉണ്ടാവില്ല പകരം സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ആണ് എന്ന് അവർ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ ചാൻസ് കൊടുക്കുമല്ലോ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് അല്ലേ അവൾ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ തരാൻ റെഡിയാണ് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കാരണം വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാത്ത ടൈമിൽ ഇരുന്ന് എഴുതാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല വീട്ടിൽ കുറേ പണികളുള്ളവർ ഉണ്ടാവാം എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ആ നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈമാണുള്ളത് ജോലിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് അതിന് ഇരിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ആ പെൻഡിങ്ങിലുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലുള്ള സീക്വൻഷ്യൽ സർക്കിളിലുള്ള കൺസെപ്റ്റും കൂടെ എടുക്കാനേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ കഴിയാതെ അധികം തിരിയാൻ വയ്യല്ലോ എന്ന് കരുതുക കാരണം മറ്റേത് എൻ്റെ പെൻഡിങ് കടന്നിട്ട് വേറെ ആളത് എടുക്കുന്ന മണ്ടത്തരല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് സി ഒ എൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ തുടക്കം തൊട്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫിഗേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫിഗേഴ്സ് കുറച്ചെങ്കിലും കുറവുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോയി ആ സിഗ്നലിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നൊക്കെ കാണിക്കാനുള്ള ആരോമാർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് സി ഒ എക്ക് അകത്ത് അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഇൻ്റേണലിന് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചെഴുതുക എക്സ്റ്റേണലിനും പഠിച്ചെഴുതണം പിന്നെ എക്സ്റ്റേണലിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി അഥവാ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് എഴുതുക ഇൻ്റേണലിലെല്ലാം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റേണൽ അത് ചെയ്യരുത് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പറയണം ഞാൻ എം സി എക്ക് പഠിച്ച ടൈമിൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ എക്സാമിന് പോയത് അപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാവും എക്സാമിന് ഞാൻ പോയിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അവിടെ ഇരുന്ന് എക്സാം എഴുതി എനിക്ക് ഒരിക്കലും പഠിക്കാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ക്ലാസ് കേട്ടതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അറിയുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ വെച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്ത് പാരഗ്രാഫൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കാരണം കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ എനിക്കൊരു ചാൻസ് അല്ല പിന്നെ എനിക്ക് അറിയുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൺസെപ്റ്റുകൾ അവരെ കൺവേ ചെയ്യിക്കാനേ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുള്ളൂ അത് മാക്സിമം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കൺവേ ചെയ്ത് നല്ല മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും പെർഫെക്റ്റഡ് ആയി നിങ്ങളെ കൺവേ ചെയ്യുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക ഒരാൾക്ക് ഒരുപാട് പോയിൻസ് അറിയായിരിക്കും മറ്റാൾക്ക് അത്ര പോയിൻസ് അറിയില്ല പക്ഷ
നന്നായിട്ട് കൺവേ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിലും മാക്സിമം കൺവേ ചെയ്യാൻ കഴിയണം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ലോജിക്കലി പഠിക്കുക ബൈഹാർട്ട് എന്ന് സിസ്റ്റം അതൊന്ന് മാറി ചിന്തിച്ച് കുറച്ച് ലോജിക്കലി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ ഈസിലി മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും കേട്ടോ ദെൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് തൊട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു